কি জিনিস করা যেতে পারে যেটা ফার্মারদের কাছে পৌঁছাইতে পারি তাড়াতাড়ি তখন ওই আমার যে বাসায় আমি থাকতাম গ্রামে ওখানে একটা পুকুর ছিল দেখতাম প্রায় মাছ মারা যাচ্ছে মাছ বড় হয় না তখন ওনাদের সাথে কথা বলে আমি এই ডিভাইসের পিএইচ লেভেল ডিজলভ অক্সিজেন অ্যামোনিয়া এইগুলো নিয়ে স্টাডি করে দেখলাম যে এইগুলো অটোমেশন সম্ভব এবং এই অটোমেশনটা যদি আমি করতে পারি দ্যাট উইল বেনিফিট দ্য ফার্মার আমার নাম হাসান রহমান রতন আমি গত বিয়াল্লিশ বছর আমেরিকাতে ছিলাম এবং নাসা যেখানে মহাশূন্যের কাজ চলে সেখানে আমি কাজ করেছি বত্রিশ বছর গত পাঁচ বছর যাবৎ আমি বাংলাদেশে বাস করি এবং দেশে ফিরে আসি বিয়াল্লিশ বছর পরে আমেরিকা থেকে দেশে আমাকে অনেকেই জিজ্ঞেস করেন যে আপনি নাসাতে কাজ করতেন বাংলাদেশে এসে কি করবেন এবং আমার বন্ধু বান্ধবরা যোগ করে বলতো তুমি তো একজন ইয়ে নাসার সুপারভাইজার চাঁদের সুপারভাইজার তা চাঁদের সুপারভাইজার হিসেবে তুমি এখানে কি করবা তাই বলতাম যে বাংলাদেশে আসলাম এই কিছু যদি সম্ভব হয় কাজ করার বাট বাংলাদেশে স্পেস প্রোগ্রাম যেটা আছে সেখানে ধরেন অনেকে অলরেডি ইনভলভ এখানে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা দরকার যে রিসোর্সটা দরকার ওই রিসোর্সেসটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে এখনও উই আর নট রেডি ইন বাংলাদেশ তখন আমি মোটামুটি ঠিক করলাম যে আমি গ্রামে গিয়ে বাস করব তা ঢাকার কাছেই অ্যাবাউট সত্তর কিলোমিটার দূরে একটা গ্রামে আমি একটা স্কুলের সাথে জড়িত হলাম ওখানে বাচ্চাদের দেখলাম যে প্রাইমারি লেভেলে সেকেন্ডারি লেভেলে ওদের কোনো আইডিয়া নেই কম্পিউটার কী জিনিস আইটি কী জিনিস কীভাবে কম্পিউটার কাজ করে তারপরে ইন্টারনেট কী জিনিস তা আমার কাছে মনে হলো যে এই লেভেলে বরং আমি যদি কাজ করে বাচ্চাদেরকে শেখাইতে পারি যে কম্পিউটার কী জিনিস কম্পিউটার দিয়ে আমরা কিভাবে চাঁদে যেতে পারি বা মঙ্গল গড়ে যেতে পারি ইনস্টিড অফ ইনভেস্টিং মাই টাইম ইন দ্য রকেট আর ইন টু দ্য স্পেস সায়েন্স আমার মনে হয়েছে যে গ্রাউন্ড লেভেল যদি আমি কিছু কাজ করতে পারি আমাদের যারা বাচ্চারা যারা বড় হচ্ছে আইটি লেভেলে যেগুলো দরকার কম্পিউটার ছাড়া এ দুনিয়াতে মোটামুটি হাইটেকে কোনো কাজই করা সম্ভব না অটোমেশন করা সম্ভব না তখন ওদের সাথে কাজ করতে করতে গ্রামে গত দু বছর আমি গ্রামে এসছিলাম গ্রামে স্কুলের সাথে জড়িত ছিলাম তো ওদেরকে কী বোর্ডিং শেখাইতাম কম্পিউটার কীভাবে বানাইতে হয় সফটওয়্যার কীভাবে ইউজ করতে হয় হোয়াট ইজ সফটওয়্যার হোয়াট ইজ এন অ্যাপ্লিকেশন এগুলোর মাধ্যমে তখন আমি গ্রামে দেখতাম যে ফসল নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে মাছ নিয়ে প্রবলেম হচ্ছে হ্যাঁ গাছগুলো হঠাৎ মারা যাচ্ছে মাছগুলো হঠাৎ মারা যাচ্ছে তখন আমার মনে হলো যে এই হঠাৎ জিনিসটা কেন হবে যদি আমরা টেকনোলজি ইউজ করতে পারি কিছুটা অটোমেশন করতে পারি তাহলে যে উৎপাদন হচ্ছে সেই উৎপাদনগুলো বাড়তে পারে এফিসিয়েন্সিটা বাড়তে পারে তা গ্রামে থাকাকালীনই তখন আমি চিন্তা করছি যে এই বাচ্চাগুলোকে দিয়ে এই ধরনের ডিভাইস বানানো সম্ভব কি না তখন আমি ঢাকাতে মাঝে মাঝে আসতাম তখন আমাদের যিনি আমাদের কোম্পানির চেয়ারম্যান ওনার সাথে হঠাৎ করে পরিচয় হয় তখন উনি বললেন যে এই তুমি যে সব স্বপ্ন দেখতেছো বাংলাদেশে করবা স্পেস স্বপ্ন যেহেতু দেখতেছো না এখন গ্রাউন্ড লেভেলে চিন্তা করতেছ যে মানুষের উপকার কিভাবে হয় ওইটা আমাদের কোম্পানির সাথে কাজ করে দেন আই ক্যান হেল্প ইউ টু বিল আপ দ্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার তখন ওনার সাথে কথা বলতে বলতে আমি চিন্তা করলাম যে ঠিক আছে গ্রামের যে সাপোর্টটা দরকার এখানে যদি আমি ঢাকাতে থাকি তাহলে এখানে মোটামুটি ভালো ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাবে এবং যারা ইন্টার্ন করতে চায় তাদেরকে দিয়ে মোটামুটি একটা নিউ টেকনোলজি ইন্ট্রোডিউস করা যাবে এইভাবে আমি তখন চিন্তা করলাম তাহলে কি জিনিস করা যেতে পারে যেটা ফার্মারদের কাছে পৌঁছাইতে পারি তাড়াতাড়ি তখন ওই আমার যে বাসায় আমি থাকতাম গ্রামে ওখানে একটা পুকুর ছিল দেখতাম প্রায় মাছ মারা যাচ্ছে মাছ বড় হয় না তখন ওনাদের সাথে কথা বলে আমি এই ডিভাইসের পিএইচ লেভেল ডিজলভ অক্সিজেন অ্যামোনিয়া এইগুলো নিয়ে স্টাডি করে দেখলাম যে এগুলো অটোমেশন সম্ভব এবং এই অটোমেশনটা যদি আমি করতে পারি দ্যাট উইল বেনিফিট দ্য ফার্মার এইটার উপরে আমি তখন ঢাকাতে কাজ আরম্ভ করি তা আমাদের এই সিস্টেমটার নাম হলো আরও মাছ ইংলিশে বলি মোর ফিশ এইটা নিয়ে কাজ করতে করতে আমরা বিভিন্ন এনজিও বিভিন্ন ফার্মার 
বিভিন্ন যারা মাছ চাষ করেন যাদের ফার্ম আছে ওনাদের সাথে কথা বলে বললাম যে আমরা একটা পাইলট প্রোগ্রাম করে আমাদের এই ডিভাইসটা আপনাকে দেখাই তখন পাইলট প্রোগ্রামগুলো আরম্ভ করলাম অ্যাবাউট এক বছর আগে তখন এই পাইলট প্রোগ্রামের মাধ্যমে ওনাদের যে এই ফার্মের উনি বিদেশ থেকে পড়াশোনা করে এসছেন এবং উনি নিজেও ইনভলভ হতে চাচ্ছেন যে টেকনোলজি দিয়ে অটোমেশন করে হাউ টু বিল্ড এ ফার্ম তো ওনার সাথে কাজ করে খুব মজা লাগছে কারণ উনিও টেকনোলজি বোঝেন এবং ওনারও ফার্মার আছে উনি কেয়ারটেকার আছে উনি নিজেও দেখাশোনা করেন তো ওই সুবিধাটা আমার হওয়াতে আমার এই ডিভাইসটা ইন্ট্রোডিউস করতে পেরেছি খুব তাড়াতাড়ি কারণ উনি একটা ইনসিডেন্টের কথা বললেন যে ওনার বাইশটা পুকুর এই যন্ত্রটা বা ডিভাইসটা মোরফিস দেওয়ার পরে এই দুই আড়াই বছর আগে বাংলাদেশে একটা ঘূর্ণিঝড় আসে তখন আমাদের ডিভাইসটা কিন্তু ওনার পুকুরে চলতেছে তো ওনাকে তখন বাংলায় নোটিফিকেশন পাঠানো হলো যে একটা ঝড় আসছে এবং প্রচুর বৃষ্টি হবে আপনার ইয়ে ডিজলভ অক্সিজেন এটা পানির জন্য খুবই ক্ষতিকারক যখন বৃষ্টি হবে এবং আপনি রেডি থাকেন কারণ আপনার ইলেকট্রিসিটি নাও থাকতে পারে তো এর জন্য আপনারা অক্সিজেন ট্যাবলেট কিনে রেডি হন বাইশটা পুকুরে দেওয়ার জন্য উনি আমাদের এই নোটিসগুলো শোনার পরে উনি লিটারেলি ওনার গ্রামে পুকুর তো তো শহর থেকে ফোন করে বললো যে গোপালগঞ্জে যত রকম অক্সিজেন ট্যাবলেট দোকানে পাওয়া যায় কিনে রেডি রাখো ওই রাতে ঝড় আসলো বৃষ্টি হলো প্রচুর এবং গোপালগঞ্জে ওই বাসটা পুকুর বাদ দিয়ে প্রতিটা পুকুরের মাছ মারা গেছে এবং ওনার পুকুরের মাত্র দুটা মাছ মারা গেছে তখন আমার কাছে মনে হলো যে দিস ডিভাইস দিস মোর ফিস ইজ রিয়েলি ওয়ার্কিং যদি আমরা আর্নি ওয়ার্নিং দিতে পারি আমরা যদি আমাদের কৃষকের কাছে যারা মাছ উৎপাদন করছেন ওনার যদি এই সুবিধাটা পান যে ওয়েদার ভিত্তিক কি হতে পারে পুকুরের তারপরে ধরেন পুকুরের বাংলাদেশে প্রবলেম হলো যে পিএইচ লেভেল আপ ডাউন করতেছে অ্যামোনিয়া অ্যাপ ডাউন করতেছে কিন্তু অ্যামোনিয়াটা কেন কিভাবে হচ্ছে এই জিনিসটা যখন আমি ওনাদেরকে বোঝালাম আমাদের যন্ত্র দিয়ে আমাদের একটা মোবাইল অ্যাপ আছে এটা হলো লোকালি বিল্ড এই অ্যাপ এবং যন্ত্রপাতি যেগুলো বানানো হয়েছে এটা বাংলাদেশি মেড আমরা নিজেরাই বানিয়েছি সেন্সরগুলো বিদেশ থেকে আনা এবং এই অ্যাপের মাধ্যমে মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে একটা কৃষক তাকে বাংলায় নোটিফিকেশন করে বলা যায় যে পিএইচ কম হলে কতটা চুনা দিতে হবে অ্যামোনিয়ার বেড়ে গেলে মাছ মারা যায় অ্যামোনিয়াকে কমানোর জন্য কতটা ইয়ে গুড় দিতে পারি এবং বিভিন্ন রকম আদার ইনগ্রিডিয়েন্ট আছে তা আমরা ওইটা ওনাদেরকে প্রোফাইল ধরেন এক বিঘা জমিতে যদি পুকুর হয় সে পুকুরে কতটা পরিমাণ গুড় দিতে হবে বা চুনা দিতে হবে বা আদার তারপর খাওয়া এই যে ফিডিং যেটা দেয়া হয় আমাদের কৃষকরা মনে করেন যে বেশি খাওয়া দিলে মাছ তাড়াতাড়ি বড় হবে কিন্তু ঘটনা চক্রে দেখা গেছে যে বেশি খাবারের কারণেই অ্যামোনিয়াটা ফর্ম করে এটা হলো টোটাল ডিজলভড টিডিএস সলিউশন যেটা হয় তাতে অ্যামোনিয়াটা গ্রো করে খাবার বেশি দিলে তখন আমাদের এই যন্ত্রের মাধ্যমে কৃষককে বললাম আপনি যদি খাবারটা কমিয়ে দেন আপনার মাছ কিন্তু গ্রোথ বেড়ে যাবে এবং আপনার এই যে ফিড যেটা কিনতেছেন এটার খরচও কমে যাবে তো ওনাদের সাথে তিন চার মাস কাজ করতে করতে দেখা গেছে যে এখন আমি খুব কনফিডেন্টলি বলতে পারি আমাদের এই আরও মাছ সিস্টেমটা কৃষকের উপকারে কি আসবে সেটা হলো যে থার্টি পার্সেন্ট তার এফিসিয়েন্সি বেড়ে গেছে কারণ কখন খাবার দিতে হবে কখন পিএস কখন ডিজল কখন অ্যামোনিয়া বাড়তেছে এগুলো আমরা অটোমেটেড করে দিয়েছি ওনাদেরকে নোটিস দেওয়ার জন্য এবং ফিড কস্ট ওই ফার্মারের চল্লিশ পার্সেন্ট তার এখন এই ফিডারের কস্ট কমে গেছে তার মানে থার্টি পার্সেন্ট ইকুইভ্যালেন্ট টু ওনারা এখন বছরে একটা কি দুটা ফসল পেতেন তেলাপিয়া মাছ এখন ওনারা চারটা তেলাপিয়া বছরে তুলতেছেন এভরি কোয়ার্টারে তাতে দেখা গেছে ওনার প্রফিট বেড়ে গেছে ওনার এফিসিয়েন্সি বাড়ছে ফুড কট কমে গেছে তখন এই ডিভাইসটা এই সুযোগটা দেয়াতে আমার মনে হয় যে ফার্মাররা ধরেন জিনিসটার দাম অনেক হতে পারে কিন্তু ওই দাম বেশি বলে কেউ কিনতে চাইবে না তখন যদি কেউ চার মাসের মাথায় দেখে যে 
তার ওখানে টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফিফটি পার্সেন্ট প্রফিট হয়েছে তখন আমার কাছে মনে হয়েছে যে দিস ডিভাইস ইজ ওয়ার্কিং এখন এটা অ্যাফোর্ডেবল ধরেন অন্যরা প্রফিট শেয়ারিং করতে পারে এই এই ডিভাইসটা রেখে খরচ কমাইতে কমানোর জন্য ফিড কস্ট কমানোর জন্য এই সিস্টেমটা ইজ ভেরি উপকারী ফর ফার্মার এবং আমার ধারণা এটা যদি আমরা ম্যাসিভ আকারে লঞ্চ করতে পারি সারা বাংলাদেশে তাহলে ধরেন আমরা বাংলাদেশে এখন হলো থার্ড পজিশনে ইন ফ্রেশ ওয়াটার ফিস সেকেন্ড ইন্ডিয়া আর ফার্স্ট চায়না তা ইন্ডিয়াকে ক্যাচ আপ করার জন্য আমরা যদি থার্টি পারসেন্ট এফিসিয়েন্সি বাড়িয়ে দিই আমরা অটোমেটিক্যালি সেকেন্ড পজিশনে চলে যাব এবং ফিডের কস্ট কমে গেলে তখন আর যারা কনসিউমার যারা মাছ কিনতেছেন তাদেরও মাছের দাম এরকম ধামধাম করে বর্তমানে ইনফ্লেশন যেটা চলতেছে সেটাও কমে গেল মাছের দামও কমে গেল সো দ্য প্রোটিন যেটা আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের জন্য খুবই প্রয়োজন ইটস রেডিলি অ্যাভেলেবল ফ্রম দ্য ফিস so that is why i am here in bangladesh for the last 5 years and i think we are achieving a lot now we need some help from the people and from the government a to i and other agency so that it can go into a bigger way to make bangladesh a smart bangladesh jeta amader honorable prime minister barbar bolte chen let's make smart bangladesh i think this is one of the initiative that can make smart agriculture and that makes it smart bangladesh